compromiso que teníamos con, con la gente del cono de seguridad. Yo quiero ya transmitirle a todos la gente del cono de seguridad. Eh, firmé ya en el registro los primeros pasos para entregarles el título de tierra a las 3.500 familias que viven acá en lo que se denomina cono de seguridad. Una limpieza que estamos haciendo en uno de los sectores de la fe en Dios que estaba lleno de escombros, eh, lleno de basura y por supuesto que eso ha generado todo tipo de enfermedades y que han venido reclamando la gente de la fe en Dios. Ya hay un compromiso de que la próxima semana le vamos a, a fumigar todo el sector, no solamente la fe en Dios, sino los diferentes sectores del cono de seguridad. A su vez, estamos comprometiendo para este año en esta comunidad el paso en la entrada, eh, que es un, un cajón de paso o un puente provisional para que ellos puedan tener acceso a la comunidad y eso les permita, pues, que sus vehículos puedan entrar y salir tranquilamente de la comunidad, porque cuando llueve prácticamente esto queda incomunicado. Por el otro lado, eh, la colocación de unos reflectores, porque ellos sienten que la zona en la entrada está muy sumamente oscura, acordamos colocarle dos reflectores, y un proyecto de lo que es la electrificación de este sector, porque ellos, como ustedes se pueden, pueden observar, eh, la colocación de, de sus redes eléctricas prácticamente es... En, eh, es peligroso tal cual como, como lo tienen, a su vez que eso les genera problemas de electrodoméstico. Algunos de ellos, bueno, me dicen que se les queman las neveras, los televisores. La idea es ir consolidando estos sectores. Son 3.500 familias del cono de seguridad. Aspiramos pues que el gobierno nacional, por la vía de la gran misión vivienda, pueda hacer un proyecto de urbanismo, les construya viviendas dignas para que vivan como tienen que vivir todos los venezolanos, sobre todo un país con tantos recursos como los que tenemos en Venezuela.